okay good morning to all okay uh, next we move to next module that is module 2 okay that is uh, discussed about that is computer application in layout design computer applications in layout design okay uh, then what are the contents you have discussed in this module that is computer application in layout design first topic that is uh, under that you had to uh, discuss that aldip craft core lab uh, these are the algorithms used for and uh, these are the types of algorithms used for comp computer application in layout design and that is next uh, we have to discuss next i have to discuss that is environmental aspects environment how the environmental aspects are affect uh, affect the layout design that is uh, lighting ventilation dust control humidity these are things we have discussed in this module and then next topic that is different types of plant services plant services used that is uh, steam compressed air etc these are the things we have discussed in the in the entire module okay uh just we uh, move into that is plan layout design the that is uh, different types of plan layout first one that is aldip aldip that is automated layout design program first that is aldip that is automated layout design program second one that is core lab that is computerized relationship layout planning that is core lab computerized relationship layout planning that is core lab and next one that is craft craft that is computerized related allocation of facilities technique that is craft these three designing programs that is the three designing methods or methodologies are uh, briefly discussed in this module okay these are the th three things very important <clears throat> okay first one that is aldi second one that is core lab and third one that is craft okay and uh, other program uh, and another uh, these are the main things we had to discuss in this module okay uh, these are the we had to discuss the lay layout design procedures first one manual method manual method we had to use travel chart lot distance and slp slp had to discuss in last module and then computerized method that is first one construction type algorithm under that first one that is aldi that is automated layout design program that is aldi and next one that is computerized relationship layout planning that is core lab and another one that is improvement type algorithm uh, from that uh, we have to discuss uh, that is computerized relative allocation of facilities techniques that is craft okay, okay. Then we can uh, discuss uh, that is one by one in deeply. Okay, first one that is craft. Craft that is and then computerized relative allocation of facilities technique. Computerized relative allocation of facilities technique. Uh, this is the best non heuristic approach. These are the best approach used in that is layout designing and it attempts to minimize and that's in there it attempts to minimize material handling cost which is handling cost that is by calculating cost then pairwise interchanging department pairwise interchanging department then calculating more cost until good solution is obtained so we have to first attempt in the in the which is handling cost on r calculate in a that is a craft now the calculate in a other calculated and that's again a pairwise at a the new department interchange and between other interchange yeah design another and that is the more where are the cost on affecting another other number check in other than the other in a craft now the insulin with on a best in all heuristic approach first one that is craft second one where in a core lab that is computerized relationship layout planning computerized relationship layout plan and that's in a it attempts to it attempt to maximize the nearness rating within the facility dimension constraint within the dimension it attempts it attempted to maximize nearness rating within the facility dimension constraint okay next one that is aldip 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 that is automated layout design program automated layout design program that is aldip uh, which is used to evaluate the two layout that is compare two layout which is used to compare the two layout uh, then then i can discuss uh, each layout design program in deeply okay that is first one automated layout design program aldip 
തെറ്റിക്കരുത് നാല് പ്രോഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ നാല് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങളങ്ങ് പഠിക്കുക മനസ്സിലായോ പ്രൊസീജിയർ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അത് അൽഗോരിതം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ തരിക അത് ക്വസ്റ്റിന് അത് ചിലപ്പോൾ എൽ ഡിപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ തരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് തരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം എന്ത് തരും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തരാം ഇതിനകത്ത് ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് മൊത്തം ഈ എൻറ്റയർ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എൽ ഡിപ്പ് എൽ ഡിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് അൽഗോരിത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഇനി എന്താണ് ഇറ്റ് യൂസസ് ബേസിക് ഡാറ്റ ഓൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് എ ഡിസൈൻ ബൈ സക്സസീവ്ലി പ്ലേസിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡിപ്പ് എന്നുള്ള എൽ ഡിപ്പ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ ലേ ഔട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്കോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ഒരു സ്കോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്കോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റർ ഡിപ്പ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ നിയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്കോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു സ്കോർ സ്കോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ നമ്മൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നൈബ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡിപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ആ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ എന്താണ് പ്രീ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പ്രീസ് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ഈസ് സെലക്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം ലേ ഔട്ട് സ്കോർ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇട്രേഷൻ വേണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്കോർ ഏതിനാണോ വരുന്നത് ഏത് ലേ ഔട്ടിനാണോ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് ഈസ് എൽ ഡിപ്പിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അൽ ഡിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പ് ഓരോ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലെങ്ത് വിത്ത് ഏരിയ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫ്ലോർ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ ആണിക്കും ചിലപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഒരു ഫ്ലോർ ഓരോ ഫ്ലോറിന്റെയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലെങ്ത്തും വിത്തും ടോട്ടൽ ഏരിയയും വേണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടതാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് പ്രിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലേ ഔട്ടിന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രിന്റ് ഔട്ട് വേണമെന്നില്ല എന്ത് വേണം ഒരു സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്താ അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണം എന്താ വേണ്ടത് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം ഫിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ എത്ര ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എത്ര ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയണം എത്ര ലേ ഔട്ട് ദീസ് നമ്പർ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ബി ജനറേറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്പർ ഓഫ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടിയവർക്കും എൽ ഡി പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനോ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനോ ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് എഴുതണം ഒരു കുറച്ചൊരു നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ റേറ്റിംഗ് ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക പ്രൊസീജിയർ എഴുതാം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ എൽ ടിപ്പ് എൽ ടിപ്പിന്റെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് എന്താ വേണ്ടത് ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ആൽഫ വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു നമുക്ക് അറിയാല്ലേ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എസ്പെഷ്യൽ നെസസറി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ ഓന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല യു എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ആണ് ഓന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡിനറി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് നെസറി ഈ എസ്പെഷ്യൽ നെസറി ഐ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓ ഓർഡിനറി യു അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ് നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നാല് ഇന്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇന്റു നാല് അറുപത്തിനാല് അതാണ് നമ്മുടെ കൊടുക്കേണ്ട സ്കോർ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ അടുത്തത് ഇ ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യൽ നെസസറി എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ റേസ് ടു ടു ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എത്രയാ ഫോർ റേസ് ടു വൺ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓ ഓർഡിനറി ആണെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു സീറോ എനിത്തിങ് റേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എത്രയാ കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്കോർ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഡിപ്പിന് നമ്മൾ ക്ലോസ്നെസ് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സ്കോർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എൽ ഡിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള എന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എൽ ഡിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് സെലക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാൻഡംലി ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം എന്നുള്ളത് അറിയാം എത്ര ലേ ഔട്ട് വേണം എന്നറിയാം അങ്ങനെ കുറെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം എന്താ സെലക്ട് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെലക്ട് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാൻഡംലി എ പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലൈഫ് നമ്മളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇന്ന് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ സ്കാൻ ആർ ഇ എൽ ചാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിലേഷൻഷിപ്പ് ചാർട്ടിനെ നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുവാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചാർട്ടിനെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് ക്ലാസിഫൈ ദ അൺസെലക്റ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ടു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തായി രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഫോം ചെയ്തു ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എയും രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ബി യു ആണ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എയും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ബി ആണ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ആദ്യൊരു ഡിപ
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സെലക്ടഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാൻഡംലി ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ബി ലിസ്റ്റ് ബി എന്ന റാൻഡം റാൻഡം ആയിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് വിച്ച് ഹാസ് ലിസ്റ്റ് ബി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ വിച്ച് ഹാസ് ദ മാക്സിമം റിലേഷൻഷിപ്പ് വാല്യൂ ഇൻ ദ റിലേഷൻ ടു ലാസ്റ്റ്ലി സെലക്ടഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് ക്ലോസ്നെസ് ആയിരിക്കും അതായത് മാക്സിമം റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണോ അതിനെ അതിനടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് കഴിയണ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരണം എന്തിലേക്ക് വരണം സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് വരണം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെലക്ട് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റാൻഡംലി ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ബി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് എയിലേക്ക് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ദ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിലേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്താ നോക്കാം വെതർ ഓൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലേ ഔട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് go to step 2 endha cheyandathu step 2 utlikku povu endu parnjal endha cheyandathu relationship chart na nammal endamathu scan cheya endittu ayina endu cheyana list a nu endilenga nammal endu cheyunu rendu list aaki rendamathu endu cheyanam again the procedure endu cheyanam repeat cheyana if yes go to endana step 7 ipo adu seriyanengil rendum complete aayenga namukku endu cheyam step 7 like povu ini endha cheyandathu ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ചാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ റാൻഡംലി ഏതാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി ഒരെണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് അതിനകത്ത് മാക്സിമം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതിന് അടുത്തത് പ്ലേസ് ചെയ്തു അടുത്ത് മാക്സിമം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതിന് അടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കോർ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതിനെ ഒരു സ്കോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലേ ഔട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് മോർ ദാൻ ദ കറണ്ട് ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ടാക്കി ഇനി എന്താ ചെയ്യണത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഈസ് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് മോർ ദാൻ ദ കറണ്ട് ബെസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് നോക്കുക അത് സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് മോർ ദാൻ ദ കറണ്ട് ബെസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യെസ് അപ്ഡേറ്റ് ദ ന്യൂ ലേ ഔട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കോർ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ലേ ഔട്ട് സ്കോർ എന്നുള്ളത് കറണ്ട് ലേ ഔട്ടിന്റെ സ്കോറിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴയതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യമേ തന്നെ പഴയ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ലേ ഔട്ടിന്റെ സ്കോർ നോക്കി നമുക്ക് പത്ത് എന്നുള്ളത് കിട്ടി പഴയ സ്കോർ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ ഏതാ നല്ലത് ഇതാണ് നല്ലത് അല്ല അത് പതിനൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഴയ സ്കോർ പതിനൊന്നാണ് ഇത് പത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് യെസ് അപ്ഡേറ്റ് ദ ന്യൂ ലേ ഔട്ട് ആസ് ദ കറണ്ട് ബെസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കോർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതർവൈസ് എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ദ ന്യൂ ലേ ഔട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐട്രേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈസ് ദ ഐട്രേഷൻ നമ്പർ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം നേരത്തെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ് ദ ക